Okay. Things that we do every morning will be a good idea to learn them. Просыпаться, to wake up. Поднимать, to lift, подниматься, get up. Умываться, get washed. Breach, shave, and breach, getting shaved yourself. Adivat, to put on clothes, adivat, getting dressed. Abovat, to put on shoes. Abovat, getting shoes on. Uh, and sabirat, sabirat. So this verb here combine all those verbs in one. I'm doing all of that here. Собираться. Собираться. Uh, those are coming from the dictionary in the basic form. We're going to change them to мы. We. Repeat after me. Просыпаемся, поднимаемся, умываемся, бреемся, одеваемся, обуваемся, собираемся, and у ли ба им ся Смайл. Улыбаемся. On top of everything. Now let's grow a little bit. Let's add an extra word and make a sentence. Каждый день. Я просыпаюсь каждый день. Я поднимаюсь каждый день. Я умываюсь каждый день. Я бреюсь каждый день. Ми, я не бреюсь каждый день. Я одеваюсь каждый день. Я обуваюсь каждый день. Я собираюсь каждый день. Forget to tell. Я улыбаюсь каждый день. Okay, let's take relationship, relationship vocabulary. Most of these verbs are reciprocal, so two or more people participating. We can put relationship group here. Okay, at the moment they all go outward. Встречать. Meet somebody or something. If we put встречаться, to meet, я встречаюсь, I'm meeting. Видеть, видеть, see something or somebody. Видеться, seeing each other. Мы видимся, we see each other. Целовать, kiss somebody and... Целоваться, kiss each other, so kissing. Обнимать, hug somebody, and обниматься, hugging, hug each other. Обнимать, обниматься. So with these kind of verbs you never know if you end up обнимать or hopefully Обниматься, целовать, о, лаклы, целоваться. Uh -huh. Yeah, you can see there is no wonder that verb split itself it, uh, into two verbs. So there is no confusion. <laughs> Обнимать and обниматься. You know, not always it's really a reciprocal verb, isn't it? Sometimes it's just normal verb. And sometimes it can become reciprocal. Обниматься. Женить. 
to marry someone and Zhenitsa get married. So Rugat uh, to tell off and Rugatsa arguing. So yeah, if you turn off someone, this someone is just normally quiet. Just listen to you, whatever you say. And when you both tell off each other, it's Rugatsa, isn't it? So yeah, that makes sense. So Rugatsa, both of you blood into each other. And Mirit, make peace. So make somebody's peace, right? And Miritsa, make up, make peace. Я мирюсь. Мы миримся. Mm -hmm. By the way, is мир, it's a noun which means peace. Mm -hmm. uh, let's make it from we, from we, you guys, plural. We, it can be plural or it can be polite version. What should we do to match we? First of all, we need to change these endings here. We need to lose these endings. Okay. So we're gonna replace those with we. We встреча е вы видите you, you guys see each other вы целуетесь целуете by the way this uh, sting is a little bit different it's changed from its um Dictionary form steam. Um, we abnima yeti. You guys hugging. You guys getting married. Je ni You guys arguing. Ruga yeti. Mm -hmm. And you guys making peace. You making up. Mi ri tie. Flexible ending C. Okay, so now this one lives in here and we don't actually need this anymore. Okay, встречайтесь, вы видитесь, целуетесь, обнимаетесь, женитесь, ругаетесь, миритесь. Mm -hmm. Okay, if I want to make an action verb like, hey, you guys, get married, hug each other. Okay, and what we're going to do, we're going to use you, встречай, and again, plural, ending, and see. Встречайтесь. Встречайтесь так, чтобы потом жениться. Видитесь. Uh, in this case, we're gonna use a soft sign for the steam. Вид. Probably just for the easiness of it. So anyway, the steam gonna be вид. Видитесь. Go see each other. Целуйтесь. Go kiss. Целуй. Here. Hey guys. Kiss each other. Целуйтесь. Обнимайтесь. So. Give. Here for plural and see reflexive. Женитесь. Ah, oh, this is going to be the same. Because E is already here. Okay. Uh, first one, женитесь. Вы женитесь. You guys getting married. Full stop. 
and женитесь, guys, get married. So stress on the second syllable almost as you exhale. Yeah, you overwhelmed with emotions on the second. Женитесь. So this is it. Second syllable is more suitable for giving orders, advices, express your emotions. Женитесь. Get married. Если боитесь одиночества, то не женитесь. Okay, here we can put не. Don't. Не. Не ругай. Здесь не ругайтесь. And миритесь. О, миритесь. Let's take sport vocabulary. At the moment, they all on board. Uh, beat to hit somebody or something in pizza fight ударять to punch ударять somebody ударять we have a space somebody and ударяться um, it's when you hurt yourself accidentally пороть somebody wrestle Бороть and бороться wrestle бороться mm -hmm. катать drive ride sled or skate drive somebody and кататься it can be uh, кататься на лошади кататься на коньках кататься на машине Кататься на лыжах. Okay. Стрелять. Shoot. Стрелять. Outward. And стреляться. Um, стреляться. Like a duel. So. Стрелять. And стреляться. Ah, another thing. Ударять. We can see that there is удар. It's a noun which means punch, удар, удар, ударять, mm -hmm. стрелять, so here, if you put a here, стрела, стрела means arrow, and стрелять, to shoot, стрела, стрелять, стрела, стрелять, стреляться. So probably when this word was invented, it was a long time ago when they didn't have guns, they probably had only arrows, so that's why стрелять, because in English it's a shoot, it can be a shoe. Why not? Shoe can be a weapon, you can shoot with your shoe. Or maybe just a sound of it. Okay. Тренировать to coach somebody и тренироваться. Тренироваться so completely different game from onward. Я тренирую to I'm training. Я тренируюсь. Тренер тренирует Машу. Маша тренируется. Тренируется. So it's self-contained verb here. Or you can say Masha тренируется с тренером with the trainer. She's training with the trainer. Okay. Готовить to prepare to ready to study. Готовить готовиться to get ready. Normally it's for exams or we use it in sport. Я готовлюсь к турниру. I'm getting ready for the tournament. So. Хорошо? What the difference between beat and drugs? It looks like it's fight, but this one it's more like a street fight in the clubs 
and this is more it's more serious war than this beat someone it's in the war battle to the end or it also uses in professional fighting pizza yeah pizza let's go through all these new verbs with somebody's experience like for example Sergei it's Russian name Sergei Sergei бьется Сергей ударяется Сергей удар ударяется So удар came from nowhere in particular и поднимается Все хорошо, все хорошо Сергей борется Сергей дерется Сергей катается Сергей катается на коньках Сергей катается на лыжах Сергей стреляется Сергей тренируется Сергей готовится Сергей готовится Okay, let's take the theme movement or changes. All these verbs, they are going outward at the moment. Открыть something, open something. Закрыть, закрыть something. Открываться. To be open, to get open. Закрываться. Get closed. Поднимать, to lift. Подниматься, get up. Спускать, to low. Спускаться, to low itself. Возвращать, to return, возвращаться, come back, come back. Uh, двигать, to move something, двигаться, moving, moving. Начинать, to begin, начинаться, get started. Продолжать, to continue, продолжать, continue something and продолжаться, continue. Um, Кончать to end, кончаться, coming to an end. All right? Let's say дверь, door. Дверь, door. Дверь открывается, дверь закрывается. Let's take for this, we'll take lift. Elevator. Лифт поднимается, лифт спускается. Лифт поднимается, лифт спускается. For this we're gonna take машина. Ка. Машина возвращается. Ка is coming back. We not specify that there is a driver who moving the car. We try to convey that the car is coming back. Машина двигается. двигается. Car is moving. Mm -hmm. Car is on the move. Okay. And let's say film. Film. Film начинается. Film gets started. Film продолжается. Film is on. Film кончается. Uh, movie coming to an end. Yeah, a lot of words. Учить. To teach. Учиться. To learn. Век. Живи. Век. Учись. Маша злится. Я злюсь. Волк злится. So you see here that the ending ся is a compressed себя, compressed itself, myself, oneself. Innate state, inward movement, uh, especially with emotions. Like I'm getting angry. In other words, 
I make myself angry. In English, you would use I make myself angry. I'm getting angry. I got. I'm being. So you will use this words in English, and in Russian, it's gonna be себя. себя. Волки пугают, and there is a space. Somebody, something. Волки пугаются. They getting scared themselves. Волк пугает. There is a space for rabbit. Zaits. Zaitsa. Волк пугает зайца. Зайчик пугается. Little rabbit getting scared. Маша обижает его. Он обижается. Я боюсь. Я не боюсь. Я превращаю себя. So here you can see себя. It's a literal translation. It's a separate word. I turn myself into detective. Я превращаю себя в детектива. Я превращаюсь в детектива. I'm turning into detective. Я становлюсь детективом. I'm becoming detective. Волк злит Машу. It's also a reflexive verb called reversible verb, which reverse to itself, the movement inside. Mm -hmm. Миша настраивает пианино. Миша настраивается. Now he tunes himself. Мне нравится. So this verb they will always use all the time. It's actually a reflexive verb. Не забудьте перерыв на чай. Мне нравится пить чай. А, мне нравится пить чай. Миша поднимает его. He lifts somebody or something. И Миша поднимается. He gets himself up. Температура поднимается. Он умывается. Он душится. Он душит лицо. So this is just a normal verb here because he's perfume something. Он собирает грибы. Он собирается. He's collecting himself in a way. He's getting ready. Он бреет его. И он бреется. He's getting shaved. Волк открывает бутылку. Бутылка открывается. Bottle opens itself in a way. Bottle opens. Миша отправляет письмо. Письмо отправляется. Поезд отправляется. So you can see there is nobody in particular send the train. Train is departing, heading off, as if by itself. Маша держит руль. She holds to something. И Маша держится за руль. She holds on herself to the wheel. Mm -hmm. Маша, держись. Hold on. Hold yourself, right? Волк катит трактор. Трактор катится. Они крутят колесо. Now we see who spinning the wheel. Колесо крутится. We can't see who spinning the wheel. The wheel spins. Крутится. Я расслабляю something. Я расслабляю руку. Я расслабляю плечи. I relax something. Я расслабляю голову. Я расслабляю тело. Я расслабляюсь. Я расслабляюсь. 
Я расслабляю все. Я ложусь спать. Медведь поднимается. Медведь спускается. So you probably notice when you translate from Russian into English, you use words like get, got, been, a lot. But not always. Волк гонит машину. Волк гонится. Is in the chase. Они тянут одеяло. Одеяло тянется. Blanket is stretching. Машина ломает дерево. Машина ломается. So car breaks. You can't say nobody in particular breaks it. It just breaks. Машина ломается. Машина ломается. Он ломает телевизор. There is a space here. He breaks something. He breaks TV. Телевизор ломается. It happening within the TV. Nobody here involved. Телевизор ломается. It breaks. Мы включаем телевизор. It's we who turn it on. Телевизор включается. As if by itself turns on. Включается. Они красят забор. Забор красится. Passive voice here is being painted. Они собирают ягоды. Ягоды собираются. So there is being collected. И Миша собирается. He's collecting himself. Маша двигает его. Маша двигается. Маша is moving. Herself kind of. She's moving. We also can use reversible verb to describe intrinsic inner nature of things or behavior. Кошки царапаются. This is in their nature to scratch. Кошки царапаются. Хулиганы дерутся. Собаки кусаются. Земля Вращается, вода льется, Маша толкает его, Маша pushing him and Маша толкается. So here, it's not like it's her nature to be pushy, but in this particular moment you can describe her character as being pushy. Маша толкается, Маша хорошо одевается, Маша dresses well. Маша хорошо одевается. Маша прикалывается. Slang, by the way. We use this a lot. Маша прикалывается. Я удивляюсь. So this is a emotions, nature coming out, right? И innate state. Маша радуется. Они ловят рыбу. They catching fish. Ну что, рыба ловится? It's a normal <laughs> вопрос, question when somebody fishing. Ну что, рыба ловится? Они фотографируют чемпионов. They shooting the champions. It's outward movement. They shooting somebody. И чемпионы фотографируются. They being shooting on cameras. Ремонт начинается. Ремонт продолжается. Продолжается, продолжается. Ремонт заканчивается. Ремонт закончился. You can use that. Past tense. It has finished. Ремонт закончился. <laughs> I wish my renovation was so easy like this. But you know what they say? Мечты сбываются. Dreams come true. Uh, it's really comforting to see that even on linguistic level it's in a dream's innate nature to come true. 
European Russian language, you can see it. Мечты сбываются. They realize. Все сбудется. Стоит просто расхотеть. Фаина Раневская. Все сбудется. All, everything will come true. Расхотеть. Хотеть it's want. Расхотеть fell out of wanting. All you need to do just fell out of wanting. Kind of you need to want without wanting. Все сбудется, стоит просто расхотеть. We also use reflexive verbs. The particle ся can signify each other. Миша встречает студента. He meets somebody. И Миша, Маша и студент встречаются. Are meeting each other. Они встречаются. Она целует Мишу. Они, она и Миша целуются. Целуются. Миша знакомит студента с Машей. He introduces this or that. Мы знакомимся. We got introduced. To each other. Мы знакомимся. Они встречаются. They dating, they seeing each other. Мы собираемся каждую неделю. We catch up every week. You know this phrase that everybody say? Давайте собираться чаще. Let's catch up more often. Давайте собираться чаще. И все давайте, конечно, да. And in the end, nobody do it. <laughs> Мы видимся каждую неделю. Kind of the same. We catch up every week. You also can see we are seeing each other every week. Мы видимся каждую неделю. And you can see видимся. We see each other. And увидимся. We already know this phrase. See ya. Увидимся. I will see you. Тигр ругает Мишу. Они ругаются. They argue. We don't need to say that with each other. It implies here with the ся. Они ругаются. Надо мириться. Know what, guys? You need to make up. Надо мириться. Ребята, миритесь. Маша мирит их. Here you can see that Masha makes them up. Outward movement. And here, они Мирятся. They making up each within each other, right? Мирятся. Они мирятся. Inward movement within each other, within the circle. Они дерутся. They fighting. Ребята, не деритесь. Ребята, миритесь. All these words that we took. You can come across in dictionary or in a grammar book as transitive, intransitive, reciprocal. Um, personal reciprocal. They have all different names. I have put them in one video because I think they share the same quality. They all inward action. They all self-contained. Getting married, so there is one person. Two people, they kind of collapse to itself. It's not necessarily need to be only two people to become reciprocal or reflexive. It can be four people, can be more people. But the idea is then they all meeting. Они встречаются. We took a lot of words. And as you can see, this is everyday verbs that we use a lot. We're going to take children's rhyme. Every Russian knows this rhyme from childhood. And as you can see, every sentence here has reflexive verb. So we can practice this in one go and it's a real thing. Let's do that. Miris, miris. Make up. Make up, make peace. Mm -hmm. И больше не дерись. No more fighting. Не дерись. Don't fight. Remember action word? Если, if, будешь драться, я буду кусаться. 
If you gonna fight, I'm gonna bite. Если, if, будешь, will, but will in uh, you, because it's yes ending here, будешь драться, fighting, I will кусаться, I will bite. А кусаться ни при чем, biting is no good, буду драться кирпичом, will be fighting with the brick. А кирпич ломается, brick breaks. Again, um, reflexive for breaks. Дружба начинается. Friendship starts. Friendship begins. Mm -hmm. In Russian language, it's a rhythm, it's a rhyme, so it sounds very good. When you say this, you would love to make peace even if you're really angry. Okay. Мирись, мирись, и больше не дерись. Если будешь драться, я буду кусаться, а кусаться ни при чем, буду драться кирпичом, а кирпич ломается, дружба начинается. Well, I can say this without looking. Okay, давайте слушать, слушать. Let's listen this. In... How it actually works in real life. Зачем вы ругаетесь? А? Ругаетесь зачем? Миритесь давайте. From here, it's got a little bit different. I liked it. Акусаться нам нельзя. Нам нельзя means we can't. We can't. Потом, because, потому что, because мы друзья. We are friends. Акусаться нам нельзя. We can't bite each other. Потому что because we are friends. Simple. Увидимся.